Vamos conversar um pouquinho sobre os distúrbios do sono. Bem, são queixas frequentes. Os pacientes chegam aos médicos falando que está com insônia, que não está conseguindo dormir. Então, eu acho que é um tema é, de interesse público aí para a gente conversar. Antes de mais nada, as pessoas sempre perguntam qual é a quantidade ideal é, que eu preciso dormir para ficar bem. Enfim, não existe um número ideal. As pessoas acham que é 8, mas isso varia. Tem pessoas que dormem 6 horas e se sentem bem, tem pessoas que precisam de 9 horas, outras de 8, então isso varia. Mas isso varia muito com a idade. Normalmente os jovens, adolescentes, as crianças dormem muito mais do que um adulto, do que um idoso. O idoso, inclusive, ele começa a dormir menos com o passar dos anos. Acordar mais cedo, né? Quando eu era criança, eu via isso direto, né? Acordava pela manhã e via é, o pessoal varrendo a calçada. Eu ficava pensando, nossa, eu tô sofrendo aqui pra acordar de manhã e esse povo acorda de manhã pra varrer calçada, né? Mas é porque é diferente, entende? Eles dormem menos, têm menor necessidade do sono. Para a gente poder conversar bem sobre esse tema, é importante que vocês entendam os estágios do sono. Como que fizeram e como que padronizaram os estágios do sono? Bem, através do eletroencefalograma, através também do eletrooculograma e do eletromiograma. É, esses exames nos dão um parâmetro eletrofisiológico. Eles vão ser analisados aonde? Na polisonografia. Então, é muito comum é, as pessoas hoje fazerem a, po a polisonografia, que é aquele exame que as pessoas ficam cheias de coisinha na cabeça, tem também para você ver a quantidade de fluxo de oxigênio, né? Alguns eletrodos na, na pele para ver a movimentação dos músculos. É, e a pessoa dorme nessas clínicas do sono para fazer esses exames. Então, a polisonografia vai dividir para nós dois perfis o do sono REM e o não REM. O que, que seria o sono REM? É o sono, é a fase do sono que tem a movimentação dos olhos bem rápidos. Então o que acontece nessa fase é que a gente tem uma atonia no nosso corpo, os nossos músculos desligam. Ah, por que os músculos eles param de funcionar? Por que a gente perde o tônus? Bom, é essa fase que geralmente a gente tem mais sonhos e sonhos vívidos. O sono que não é o REM ele tem três estágios, o N1, o N2 e o N3. Então você vai começar a dormir e aí você vai passando por esses estágios, né? Você vai de N1, N2, N3, as ondas vão ficando mais lentas, e aí você vai para o REM, e aí vai e volta para o N1. Então a gente tem alguns desses ciclos que vão se alternando durante a noite. Certo, mas como que acontece o sono? Por que eu quero dormir e como que isso acontece? Enfim. Eu vou colocar uma imagem aqui para ficar mais fácil, a gente tem o nosso tronco encefálico, então vai subir projeções é, neurônios ali que vão jogar o GABA, ele vai fazer uma inibição é, dos centros neurais de vigília, aquilo que nos deixa acordado. O que mais? A gente tem um núcleo também, o um núcleo pré-óptico ventrolateral, lá do hipotálamo, que ele vai, através da galanina, emitir projeções para auxiliar nessa, nesse início do sono. Vamos começar, então, agora a introduzir alguns, alguns distúrbios do sono. Se a gente for pensar, por exemplo, no distúrbio do sono REM, que a gente chama de distúrbio com, comportamental do sono REM, é, o que acontece ali, que algumas pesquisas mostraram, que existe uma lesão na parte da ponte, vou colocar uma imagem aqui do que é uma ponte, então alguns pesquisadores viram que quando tinha lesão nessa parte, é, da, da parte dorsal da ponte, o que acontecia é que você perdia a inibição muscular, que a gente comentou que acontecia lá no sono REM, então ela acaba tendo, exibindo movimentos que não era para acontecer, então a pessoa está sonhando e está se movimentando, se ela estiver sonhando que está brigando, ela vai começar a brigar, se ela estiver sonhando que está socando, ela vai socar o companheiro, então é uma coisa bem complicada. É, acontece mais, é, afeta mais homens de meia idade, tá certo? E 50% das pessoas que têm esse distúrbio comportamental do sono REM, depois de 10 a 20 anos, é, podem manifestar o Parkinson. Por isso que nos consultórios de neurologia, a gente também pergunta sobre isso, investiga isso, né? E quando a pessoa tem o Parkinson, a gente já pergunta como que era é, o sono dela antigamente, porque tem essa relação. 
Já que eu citei o Parkinson aqui, é, outra coisa que acontece antes da pessoa exibir os tremores, né, a bradicinesia, a lentificação dos movimentos, né, aquilo que a gente chama de clássico do Parkinson, ela também apresenta anosmia, ela perde a sensibilidade do, do olfato, né, ela não sente mais o cheiro do café, das comidas, tá certo? Dermatite seborreica, é, síndrome das pernas é, inquietas, dermatite seborreica e a caspa, certo? Então, a pessoa que tem isso, tem o distúrbio aí do sono REM, são coisas que podem aí predispor a pessoa, é, predispor não, que podem é, levar a gente a imaginar que ela pode ter mais pra frente um parto. Agora a gente pode falar de algo totalmente o contrário daquilo que a gente acabou de conversar, que seria a narcolepsia. A narcolepsia, então, seria uma ativação patológica da atonia, por exemplo, do sono REM. Então a pessoa tá acordada e de repente ela fica tônica e começa já, entra na fase REM. Já começa a ter os sonhos ali vívidos e aí ela não consegue ter a atividade dela é, diária bem porque ela tem esse sono é, intenso e ela não, consegue, ela não consegue controlar. Gente, eu quero falar sobre como o café altera toda a nossa regulação do sono. Como que ele faz isso? Bem... Pra vocês entenderem por que a gente toma um café e se sente uh, acordado, é, a gente precisa falar da, da adenosina. O que acontece é que a gente tem os neurônios colinérgicos do prosencefalo basal e aí esses neurônios colinérgicos, eles têm receptores. Receptores é meio que um negocinho ali que tá ali pra receber alguém. Ele vai receber quem? A adenosina. O que, que, que esses neurônios colinérgicos fazem? Eles são responsáveis aí pela homeostasia do sono e ele vai fornecer uma, uma informação lá para o nosso, nosso sistema nervoso central de como que está aí a energia, o estado energético da no, das nossas células. O que acontece é que qual é a projeção então desses neurônios? Eles vão lá para o polvo. Lembra da que a gente comentou? Que a gente comentou agora de pouco que era aquele núcleo pré-óptico ventro lateral que era responsável por quê? Por iniciar o sono. Entende? Por isso que quem toma muito café tem dificuldade no que? Em iniciar o sono. Porque o café vai entrar no lugar de quem? Da adenosina. Bem, a gente tem vários ritmos no nosso corpo, ou seja, as coisas acontecem a cada período. Qual é o mais evidente que a gente consegue perceber? O ciclo sono-vigília. Porque deu um certo horário a gente começa a ter sono, deu um certo horário a gente acorda. É muito evidente. Mas a gente tem outros ritmos que acontecem. A gente tem é, ritmos aí em questão da termorregulação, ou seja, a temperatura varia ao longo do dia. E eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive a gente pode a, é, usar ao nosso favor essa variação de temperatura. A gente tem variação na questão hormonal, então a gente tem um ritmo endócrino, é, alguns hormônios só vão li ser liberados em, de em determinado momento do dia. A gente tem um, um ritmo gastrointestinal, tem pessoas que vão no banheiro sempre no mesmo horário, a gente tem um ritmo neurocomportamental, então a gente vai tendo vários ritmos, tá certo? E o que acontece é que o nosso, se nossa vida, se nossa, se a nossa rotina não bater com o nosso ciclo é, sono-vergília, o nosso corpo vai sofrer bastante. Mas como que o nosso corpo sabe que horas que tá noite e que horas que tá claro? Bem, a gente tem um marcapasso neuronal central. Esse marcapasso fica no núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Novamente o hipotálamo aí sendo o grande chefe das nossas questões autonômicas. Né? E como que esse núcleo faz isso? Bem, a gente tem um trato, lembra? Quem é estudante de medicina não pode esquecer disso, que é o trato retino hipotalâmico, correto? Então tem uma, uma via ali, uns neurônios especializados, que eles vão perceber a luz, e aí mandar uma via e essa informação lá para o hipotálamo, para avisar ele quando está claro e quando está escuro. Vamos falar um pouquinho das fases do sono. Quando a gente pensa em N1, a gente pensa naquele estágio que é entre a vigília e o início então do, do meu sono. O que acontece é que, é que os indivíduos conseguem por vezes responder a estímulos táteis né, ou auditivos sem se recordar ou sem se dar conta que isso está acontecendo. Essa fase N1, ela inibe a memória de curto prazo, ou seja, se a pessoa for acordada nessa fase é, N1, ela acha que, que não dormiu nada. Isso é muito comum, às vezes a pessoa deita e aí, ué, mas já passou duas horas e eu não dormi nada, o que aconteceu, né? Como que passou tanto tempo assim eu não percebi? Na verdade você entrou numa fase de sono, só que 
O N1 ele não é restaurador, né? E também tem essa questão dele impedir a, a memória de curto prazo, então você realmente não lembra na, desse momento. O que acontece quando as pessoas acordam no REM? 80% delas lembram dos sonhos, da experiência vívida que elas, te, que elas tiveram. Agora, quando a pessoa acorda do N3, ela também é, pode lembrar de algum sonho ou outro, ou seja, as pessoas acham que só o REM tem sonho, mas não é, o N3 também pode ter sonho. O que acontece é que o sonho do REM, ele é muito mais vívido, tá bom? No sono não REM, de ondas lentas, acontecem muitas é, mudanças no nosso corpo. No sistema cardiovascular, a gente tem a diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, a gente também tem uma modificação aí do sistema é, endócrino, tem hormônios que são liberado, liberados apenas em certas fases do sono. Tem uma série de alterações em outros sistemas do nosso corpo e é por isso que a gente entende hoje que o que? A insônia crônica, ela não é boa, ela tem que ser tratada porque ela vai aí alterar o, o seu organismo, o seu funcionamento. Bom, gente, nem todas as insônias são iguais ou originadas pelo mesmo motivo. A gente tem insônia por altitude, é, pessoas que demoram um pouco para se adaptar quando vão para lugares mais altos. Insônias de adaptação, quando alguma coisa acontece na vida da pessoa, ela se muda, ela perde algum ente querido, ela está passando por algum problema é, de saúde, a gente tem a insônia transitória, que é quando a pessoa às vezes está muito ansiosa, tem alguma coisa no dia seguinte que está preocupando ela. Existe também a insônia associada à demência, ou seja, a pessoa tem essa insônia por causa que ela tem disfunção de algumas estruturas neurais que auxiliam então nesse ciclo de sono e vigília. Aí tem aquela questão né, do idoso perambulando à noite, né? O que mais? A gente tem a insônia psicofisiológica, ou seja, a pessoa fica com uma ansiedade é, de não dormir. Ou seja, a pessoa tem uma ansiedade de ter insônia e aí ela tem insônia. E ela fica preocupada com o tempo passando, ou seja, já passou uma hora que eu tô deitada na cama e eu não consigo dormir. E você vai ficando mais ansioso e a ansiedade atrapalha você a dormir e você quer dormir e vai virando ali uma bola de neve. Essas pessoas precisam, é, o tempo que a gente passa deitado na cama tem que ser aproximadamente igual ao tempo que a gente passa dormindo. Deitou na cama, não conseguiu dormir, é, entre no máximo 20 minutos, faz outra coisa, uma meditação, alguma coisa que vai te relaxar, mas não fica na cama deitado perdendo o seu tempo, porque isso vai gerar um estresse para você. Agora, essa questão que a gente está falando de insônia, não tem como fa não falar da higiene do sono. Eu já fiz um vídeo sobre higiene do sono e isso é extremamente importante para qualquer um que tenha dificuldade para dormir. Por exemplo, eu vou dormir 11 horas da noite, 10 e meia eu estou fazendo alguma coisa estressante do meu trabalho. Isso aí é compatível com o início do sono. Né? É, refeições volumosas antes de dormir, relógios, às vezes atrapalha muito... É, eu já dormi com o cuco e é uma coisa horrível, porque a cada meia hora ele tá te avisando que passou meia hora e que você ainda não dormiu. E aí quando você tá começando a dormir, aquele relógio vai lá e apita. Então isso também atrapalha várias pessoas, né? É lógico que é, varia de indivíduo para indivíduo, mas geralmente é, existem algumas coisas que precisam ser feitas é, para você conseguir dormir melhor, isso a gente chama de higiene do sono, tá? Que é, por exemplo, deixar as luzes mais escuras com o passar do tempo, com o passar das horas à noite, não fazer exercício vigoroso, é, não tomar café é, muito tarde, então... É, assistam esses conselhos que eu dou lá sobre a higiene do sono Que tá aí pra complementar esse vídeo que eu tô fazendo aqui Algumas pessoas acabam usando álcool pra ajudar no início do sono Isso é meio ruim porque pode gerar dependência, tolerância Gerar um abuso aí, um uso abusivo A pessoa começar a tomar frequentemente isso, né? E o problema do álcool é que os etilistas crônicos, eles não têm mais o N3 Eles perdem esses estágios de, é, de ondas lentas e é esse estágio que vai fazer você, no dia seguinte, se sentir revigorado. Então, muita gente, às vezes, que dorme, dorme uma quantidade boa, mas no dia seguinte, sente que não descansou. Ela tem algum problema aí na questão dessas fases do sono. Por exemplo, a apneia do sono acontece muito isso. Então, as pessoas que é, são obesas, 
é, que tem a retrognatia, né, que tem esse queixo aqui mais para trás, é, que tem um pescoço menor, uma circunferência cervical grande, que tem uma lanfate alto, o que, que seria isso? Ah, ó, abre a boca, ah, tá vendo que consegue ver a minha úvula, por exemplo? Então, você tem a úvula ali, aquele negocinho, e você vê o espaço. Tem pessoas que quando abre a boca, você não vê isso, ó. Você não vê isso. Então, ou seja, são pessoas que são mais fáceis de ter a apneia do sono. O que, que é isso? O seu cérebro não recebe oxigênio por alguns é, minutos, né? Por alguns segundos, às vezes, durante a noite. Você para de respirar, tá? É, pessoas que roncam também, existem vários fatores que a gente observa e depois também pede a polisonografia para confirmar isso que, e a apneia do sono ela atrapalha muito a pessoa porque ela não consegue descansar porque imagina, você vai começar a dormir e aí você fica sem respirar a pessoa acorda muito, muitas vezes ela não tem a consciência é, que ela acordou mas você vê no, na polisonografia os momentos que ela estava acordada não consciente. Então, no dia seguinte, ela se sente, ela sente que não descansou, tem sonolência, muita sonolência durante o dia. O que mais que a gente pode falar? Que 80% dos pacientes que possuem algum transtorno psiquiátrico também é, apresentam queixas em relação ao sono. É, isso é algo bastante frequente. Pessoas ansiosas também têm bastante dificuldade de dormir. E já foi constatado, por exemplo, que quando você... É, arruma essa questão da insônia, a depressão melhora, a ansiedade melhora, é um ajudando o outro. É, tratar a ansiedade ajuda muito a pessoa na questão da insônia. Esse vídeo acabou ficando um pouco longo, é porque a questão do sono, dos distúrbios do sono, é algo bem complexo. A gente não esgotou o assunto, tem bastante coisa que a gente pode conversar ainda, tá certo? Bom, por agora é isso. É, eu tô pensando em fazer aí uma vez na semana... É, alguma transmissão ao vivo com algum tema aí para tirar algumas dúvidas de você e vocês é, dúvidas que eu saiba responder vai ter muita coisa que provavelmente eu não vou saber então eu vou estudar e depois posso fazer um vídeo caso não, não, não consiga responder alguma coisa aí na hora é, e é isso gente muito obrigada por assistir se inscreva no canal que é importante é, compartilhe com as pessoas os vídeos daqui Levar informação aí pra galera, né? Autonomia aí pro, pro próprio corpo é bom, né? Tá certo, então. Obrigada, tá bom? Tchau.